Hämmer war die Zeit schön hier. Oh, geil, 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 geil. Wir hatten keinen Plan und haben tolle Momente gehabt, viele Wow-Momente. Es ist wie ein kleiner Abenteuerspielplatz hier. Unglaublich viele Eindrücke sind auf mich eingeprasselt. Uh, das war... Ah! In 13 Monaten mit Rucksack einmal um die Welt. Das war der große Traum von Katrin und Edgar Genzel aus Duisburg. Und sie haben ihn wahrgemacht. Uns nehmen sie mit auf die Reise in einem Videotagebuch. Als wir uns kennengelernt haben, war relativ schnell klar in den Gesprächen, was wir so für unser Leben erwarten. Wenn wir mal alt sind, dann reisen wir. Und dann haben wir einfach sehr schnell festgestellt, wenn man sich die Menschen anguckt und auch redet, haben alle gesagt, macht das, wenn ihr jung seid. Mit 28 also. Jahrelang haben Kati und Edgar für die Reise gespart. Das Budget 50.000 Euro für insgesamt 15 Länder. Am Anfang, als wir festgestellt haben, dass wir die Reise zusammen machen möchten, haben wir gesagt, jeder darf fünf Länder aufschreiben, in die wir auf jeden Fall fahren, weil wir beide unseren Job aufgeben, wir packen beide unser ganzes Geld in den Topf und wir möchten auch beide das erleben, was wir erleben möchten. Ne? Und so haben wir jeder einfach fünf Länder aufgeschrieben. Und eins hat sich sogar gedoppelt, dass wir beide sehr, sehr gerne nach Neuseeland möchten. Und tauchen lernen wollen die beiden auf jeden Fall. Ich würde wirklich gerne Schildkröte unter Wasser sehen, so wie man das sich vorstellt. Die Sonne scheint aufs Wasser und die Schildkröte schwimmt so nah an einem vorbei. Ich möchte wandern, ich möchte ja, einfach sehen, was man so im Fernsehen sieht und das auch erleben. Und, ja. Ein Jahr sind die beiden nun verheiratet, kennen sich seit fünf Jahren. In den kommenden 13 Monaten werden sie nun jeden Tag miteinander verbringen. Es kann natürlich auch immer sein, dass jemand, jeder seinen Freiraum irgendwie braucht und das muss der andere auch einfach akzeptieren und soll er auch bekommen. Aber ich freue mich auf die Zeit. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, mit ihm mal nicht zurechtzukommen. Ach, das aber ist schön, oder? Ja, wahrscheinlich geben wir uns ab und an doch mal auch den Keks. Doch, das muss das, auch das sein. Das gehört auch dazu. Wie wird die Reise die beiden verändern und wie sich auf ihre Beziehung auswirken? Am 17. September 2018 geht's los. Von Düsseldorf nach Japan in die Millionenmetropole Tokio. Im Manga-Museum in Kyoto lassen sich Kati und Edgar zeichnen. Das erste Souvenir, das im Rucksack landet. Was den beiden hier auffällt, ist vor allem, wie freundlich die Menschen sind. Ich hatte einen Junge beeindruckt in Tokio, der hat uns gefragt, wo wir hinwollen und dann haben wir ihm gesagt, wo wir hinwollen und er meinte, er hätte noch zwei Stunden Zeit und hat uns einfach begleitet und uns seine Stadt gezeigt. Einfach so, das war sehr, sehr beeindruckend. Von Japan aus geht's für Kati und Edgar weiter nach Vietnam. Eine Schlüsselszene unserer Reise ist die Ankunft in Vietnam gewesen. Wir kamen aus dem sehr ordentlichen, sehr strukturierten, ruhigen, sicheren Japan nachts nach Vietnam. Und am nächsten Morgen habe ich gedacht, was es passiert hat. Also die Welt stand Kopf, die, die Roller überall, alles hat gehupt, alles hat gestunken, alles war voll. Und ich glaube, das ist das, was man einen Kulturschock nennt. Ja, warte. Und dann passiert etwas, womit die beiden so dann doch nicht gerechnet haben. Ich fand es am Anfang sehr verwirrend, dass wir uns ja doch gegenseitig irgendwie auf den Keks gehen können, dass wir uns gegenseitig doch in manchen Situationen ein bisschen auf die Nerven gegangen sind oder dass wir auch wirklich streiten können. Und das hatten wir in den fünf Jahren zu Hause wirklich ungelogen vielleicht einmal. Und auf Reisen gab es immer wieder Momente, wo es dann so weit war, wo man selber dachte, was passiert gerade mit uns und was passiert mit mir? Was, wenn die Situation eskaliert? Darüber hatten Kathi und Edgar schon vor der Reise gesprochen. Wir haben vorher gesagt, wenn es so weit kommt, fliegen wir nach Hause, weil hier funktioniert das Leben zusammen. Also wir würden es gar nicht so weit kommen lassen. So ist es uns die Reise nicht wert, dass wir hinterher getrennte Wege gehen. Doch davon sind die beiden noch weit entfernt. Es geht weiter nach Kambodscha. Und hier lässt die Hektik vom Anfang der Reise langsam nach. Die kleine Insel Kurong San Luem, wo wir ein paar Tage Auszeit hatten mit kristallklarem Wasser, mit weißen Sandstränden. Und es waren nicht viele Leute da. Es war wirklich das Paradies für uns.
Wir haben gelernt, dass es nicht um den vierten, fünften, sechsten Tempel geht, sondern darum, dass es einem gut geht, dass man die Reise genießt, dass man sich wohlfühlt und auch, dass man viele Ruhephasen dazwischen hat. Das habe ich persönlich auch ein bisschen unterschätzt, dass man auch Ruhe braucht, dass man Tage braucht, an denen man nicht viel sehen muss. Mit dem Boot geht es weiter nach Thailand. Mittlerweile ist es Dezember. Weihnachten haben wir dieses Jahr komplett anders verbracht als all die Jahre zuvor. Fernab von den Freunden und von der Familie. Wir haben kurze Hosen angehabt, T-Shirts angehabt, es war warm. Wir haben einen Weihnachtstauchgang gehabt. Und unter Wasser gab es ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk. Aber dazu später mehr. Kurz vor Weihnachten waren Kathi und Edgar noch zwei Tage in einem Elefantencamp. Wir hatten einen kleinen Babyelefanten mit dabei, der natürlich die ganze Tour noch mal ein bisschen besonderer gestaltet hat, weil er noch sehr verspielt war. Er konnte mit seinem Rüssel noch nicht ganz so umgehen, war ein bisschen tollpatschig. Das ist, glaube ich, das, was dann am Ende die Tour einfach auch noch mal ein bisschen schöner gestaltet hat. Das Camp wird von Deutschen geführt. Die Tiere augenscheinlich gut behandelt. Und niemand reitet auf ihnen, wie es in vielen anderen Camps üblich ist. Trotzdem sehen Kati und Edgar es auch kritisch, dass hier Elefanten an Touristen gewöhnt werden. Und sind auch nach dem Besuch in diesem besagten Camp immer noch nicht einer klaren Meinung, ob wir es nun gut finden oder eher schlecht. Ich muss aber sagen, dass die Erfahrung einfach einmalig war und den Elefanten so nah sein zu dürfen, es war wunderschön und behalte ich auf jeden Fall immer in meinem Herzen. Eine Reise voller Kontraste. Nächster Stopp, Bangkok. Der Train Night Market Ratchada. Für rund 1,50 Euro haben wir jetzt eine ganze gemixte Schale bekommen von allem Möglichen. Leider weiß ich nicht, was die Dame mir erklärt hat, was das alles ist, aber es sieht aus. Die Firma ist eigentlich nur ein bisschen frittiert. Also ist jetzt nichts, wo man sagt, so jetzt mal ein Schälchen, das gönne ich mir heute. Und nicht nur das Essen ist manchmal gewöhnungsbedürftig. Auch das Wetter macht den beiden schon mal einen Strich durch die Rechnung. Regen aller Thailand. Dann doch lieber direkt komplett ins Wasser. Auf Koh Tao haben sie inzwischen ihren Tauchschein gemacht. Mit dem Eintauchen in das Wasser ist alles vergessen. Man konzentriert sich auf sich selbst, auf das Atmen und staunt. Ich persönlich habe meinen Traum erfüllt bekommen, um eine Schildkröte unter Wasser ganz nah zu sehen. Wir sind über einen Korallenriff drüber getaucht. Ja, und da war sie dann. Toni, die Schildkröte. Es ist das schönste Weihnachtsgeschenk. Den Jahreswechsel feiern Kathi und Edgar am Strand. Eine Laterne mit Wünschen und Träumen für 2019. Wir müssen leise sein, wir sehen hier Komodo Warane. Die Namensgeber des Komodo Nationalparks in Indonesien. Zuerst war es nur ein Schutzgebiet für die Warane. Später wurde es auf das Meer ausgeweitet. Um halb vier morgens sitzen wir jetzt kurz vor unserer Tour, um den Vulkan Batu zu besteigen. Mit einem leckeren Tee beginnt der Tag. Ein richtiges Frühstück gibt's erst oben. Der Batu ist ein aktiver Vulkan, rund 1700 Meter hoch. Und Kati und Edgar wollen vor Sonnenaufgang oben sein. Hätten wir uns gar nicht so richtig hübsch machen brauchen. Der halbe Weg ist geschafft, wir sind ziemlich verschwitzt, können aber jetzt schon eine schöne Aussicht genießen. Nach anderthalb Stunden ist es dann ganz geschafft. Ich bin so glücklich und auch so stolz auf uns. Ich bin ganz ehrlich, zu Hause, ich bin so eine Couch-Potato. Und ich bin, muss ich jetzt mal sagen, richtig stolz auf mich, dass ich auf dieser Reise so über mich hinauswachse. Die Belohnung folgt prompt. Eine Wahnsinnsaussicht bei Sonnenaufgang. Und anstehen für Frühstückseier, gekocht im Vulkan. So, da drin wurden unsere Eier gekocht. Jetzt machen wir die Hand dahin. Sehr, sehr heiß. 
Fünf Monate waren die beiden nun in Asien unterwegs. Eine Zeit, die bleibende Eindrücke hinterlässt. Vielleicht haben wir ein, zwei Puzzleteile in unserem großen Weltbild dazu bekommen, wie es auch sein kann. Das nächste Puzzleteil ist Australien. Als ich das erste Mal hier in Australien ein Känguru gesehen habe, kann ich gar nicht beschreiben, wie ich mich in diesem Moment gefühlt habe. Ich habe mich gefreut, ich war glücklich und voller Emotionen. Und das war der Moment, ich bin in Australien. Das Land steht für Kathi und Edgar vor allem für die Natur und die Tiere, die hier leben. Zu Beginn ihrer Zeit auf dem fünften Kontinent besuchen sie eine Aufzuchtstation für viele heimische Tierarten. Ein Wombat. Und natürlich gibt es hier auch Koalas. Die Koala-Dame Claudia im Arm zu halten für einen kurzen Moment war einfach wunderschön. Sie war so flauschig, so warm und ein richtiges Model, wie sie in die Kamera geguckt hat und sah definitiv viel besser aus als ich. Ja, wenn ich nicht schon verheiratet wäre. <lacht> Dein Blick ist geil. Okay. Treasure Island war ein Abenteuer für uns. Mit einem Allradfahrzeug über die größte Sandinsel der Welt zu fahren, hat schon was Besonderes. Es war ja, ziemlich wackelig, ein ziemliches Erlebnis und wir wurden gut durchgeschüttelt. Das war toll. Wir sind zum ersten Mal gesegelt mit über 40 Knoten, was richtig schnell ist, das sind 75 Stundenkilometer, sind wir über das Meer gesegelt. Wir sind kletschnass geworden und ich genieße es unglaublich, hier auf der Reise zu sein. Im April geht's weiter nach Neuseeland. Halbzeit der Weltreise. Von vornherein war für die beiden klar, hier werden sie einen Camper mieten. Denn so müssen sie ihre Rucksäcke nicht schleppen, können in ihrem ganz eigenen Tempo reisen und haben ihr Bett immer dabei. Das Leben im Camper hier auf naja, wenigen Quadratmetern zu zweit, ähm, mit Küche, mit Schlafen, mit Essen, mit Toilette. Ähm, das bedarf ja schon ja, ein paar Herausforderungen. Keine Privatsphäre, wochenlang. Da könnte man meinen, dass die beiden vielleicht aneinander geraten. Aber jetzt hier im Camper, als wir unser Zuhause auf vier Rädern hatten, gab es davon gar nichts mehr. <lacht> Und wo sie nicht mit dem Camper hinkommen, das erwandern sich die beiden. Im Tongariro Nationalpark wurde übrigens auch für den Herrn der Ringe gedreht. Das riesige Vulkanmassiv erstreckt sich über fast 20 Kilometer. Und Kathi und Edgar wollen natürlich ganz nach oben. Man sieht währenddessen schon so wunderschöne Dinge, wo ich dann manchmal gar nicht realisieren kann, dass ich in dem Moment wirklich an diesem Punkt stehe und so etwas Wunderschönes sehe. Ja, aber für solche Momente macht man das doch, oder? Dass wir so viele wunderbare Momente, gemeinsame Erlebnisse haben, die wir damit verbinden, indem wir einfach 1200 Meter vier Stunden lang einen Berg rauflaufen. Es ist unglaublich monoton und es war super anstrengend, aber es ist toll und das ist ja das, was mich, glaube ich, gerade einfach sehr glücklich macht, wenn ich darüber spreche. Das ist vermutlich eines der Filmsets, die noch so erhalten sind, die man so besichtigen kann wie die kleinen Hobbits da leben, die kleinen süßen Häuschen. Und es ist einfach alles mit so unglaublich viel Liebe zum Detail gemacht. Und deswegen wollten wir da einfach hin. Edgar hat sich auch schon zum Hobbit entwickelt. 116 Euro kostet eine Führung durch das Auenland aus der Herr der Ringe, inklusive Abendessen. Die Lichtlein hier an den Häusern gehen an, es wird dunkel und wir nähern uns immer mehr der Musik und dem Dragon Inn, wo wir gleich was zu essen kriegen. Und so genießen Kati und Edgar ihre Reise ganz im Sinne von Hobbit Bilbo Beutlin, der sagte, es ist nicht das Schlechteste, sich am einfachen Leben zu erfreuen. Von Neuseeland aus geht's auf die Fidschi-Inseln. 17 Tage verbringen Kati und Edgar hier und eins wollen sie auf jeden Fall machen, 
mit Haien tauchen. Am Anfang, ich war total mutig, habe gedacht, ja, wir gehen mit Haien tauchen, machen das. Ich möchte unbedingt mal einen Hai sehen, also bitte, lass uns diesen Tauchgang machen. Kurz bevor wir den Tauchgang dann gemacht haben, ich hatte Schweißausbrüche, ich hatte Angst, ich habe gedacht, was ist, wenn mich doch ein Hai angreift? Ist es überhaupt sicher? Ja, ich war einfach mega aufgeregt. In 22 Metern Tiefe ist schon jede Menge los. Die Bullenhaie wurden mit toten Fischen angelockt. Die anfängliche Angst und den Herzschlag und alles, was ich vorher hatte, hat sich ja mit dem Eintauchen ins Wasser und besonders mit dem Moment, als man gesehen hat, wo dann der erste Hai schwimmt, hat sich einfach in Faszination getauscht. Wir hatten links und rechts neben uns quasi Bodyguards, andere Taucher der Company, die uns ja beschützt haben. Ganz witziger Moment war, dass wirklich ein Hai so nah an uns vorbeigeschwommen ist, dass er sogar mit der hinteren Flosse ganz leicht unsere Kamera berührt hat. Zum richtiges so. Oh. Samoa. Von oben ein Paradies. Doch auch das ist die Realität. Wir haben uns mittlerweile angewöhnt, wenn wir am Strand sind, nehmen wir immer noch eine Tüte mit. Wir hoffen natürlich, dass wir nicht allzu viel Müll finden, aber wenn wir ihn finden, nehmen wir ihn mit. Wir haben uns die Frage gestellt, was können wir tun? Wir sind natürlich nicht die großen Aufräumer, wir fahren nicht irgendwo hin, um dort aufzuräumen. Aber man kann seinen ganz kleinen Beitrag dazu ja, beitragen. Das Müllproblem ist den beiden auf ihrer Reise schon öfter aufgefallen. Zu Hause wollen sie in Zukunft versuchen, wann immer es geht, Müll zu vermeiden. Von Samoa fliegen Kati und Edgar über Hawaii in den Westen der USA. Den 4. Juli verbringen sie mit einer amerikanischen Familie, die sie auf ihrer Reise kennengelernt hatten. Unser Eindruck von den Menschen hier teilt sich in zwei Richtungen. In Menschen, die wir kennenlernen durften, die unglaublich nett, lieb und so ja, selbstlos sind, die einfach uns aufgenommen haben für ein paar Tage, uns gezeigt haben, wie es ist, Amerikaner zu sein. Und auf der anderen Seite die Menschen, die man trifft oder die man auf der Straße begegnet, im Straßenverkehr, die man nicht kennt, die sind unglaublich egoistisch, unglaublich selbstbezogen. Also das haben wir bisher noch nicht erlebt. So möchte ich nicht werden. Also lieber wieder an Orte ohne viele Menschen. Wir sind jetzt hier am Bryce Canyon und ich habe schon ein bisschen gespinkst, aber noch nicht ganz geguckt. Das ist mega fett. Los! Ich Gänsehaut, Alter. Das ist, guck mal, wie geil das ist. Außerdem ganz oben auf der Wunschliste der Yellowstone Nationalpark. Hier hoffen die beiden, einen Bären zu sehen. Seit den frühen Morgenstunden waren wir unterwegs, schon den ganzen Tag im Park. Wir schauen aus dem Fenster, wir fahren die Straße entlang, gucken nach links, nach rechts. Wir wollen doch unbedingt auch noch einen Bären hier sehen. Und ich habe mit dem Auge so aus dem Fenster geguckt und habe was laufen sehen. Da habe ich zu Kathi gesagt, da ist ein Bär, wir müssen anhalten. Und es war wirklich unser allererster Bär in freier Natur. Er war einfach so süß. Wir haben einen Bären gesehen, wir haben einen Bären gesehen, in der freien Natur. Das 14. Land auf Katis und Edgars Weltreise ist Kanada. Wie schon in den USA zieht es die beiden vor allem in die Nationalparks. Hier möchten sie unbedingt einen Gletscher aus der Nähe sehen. Doch dafür müssen sie erst mal 15 Kilometer wandern. Ich war noch nie so nah an einem Gletscher dran. Ich finde es unglaublich schön und unglaublich einmalig. Also, wir haben hier viel gesehen in den Parks, viele Seen, Berge, Bäume, Tiere. Aber das habe ich so noch nicht gesehen und deswegen finde ich es ganz besonders hier. Nach fast einem Jahr auf Weltreise freuen sich die beiden aber auch über Nachrichten von zu Hause. Edgars Vater hat eine Videobotschaft geschickt. In 66 Tagen, da kommt ihr wieder an. 
in 66 Tagen, wir glauben fest daran, in 66 Tagen, da seid ihr wieder hier, wie schön, euch in die Arme zu nehmen. Jo. Botschaften wie diese steigern die Vorfreude auf Zuhause. Aber sie bedeuten auch, die Reise ihres Lebens geht in den Endspurt. Und deshalb wollen Kati und Edgar jeden Moment auskosten. Wie ihre Begegnung mit den Niagara-Fällen. Oh, ich bin total aufgeregt. Ich finde, ich kann ja alles tragen, oder? Das werde ich nicht mehr vergessen. Diese Wassermassen in diesem wunderschönen, wirklich super schönen Hufeisen. Das äh, Wasser fällt ins Wasser und es ist richtig viel Wassernebel und so richtig viel sieht man nicht. Aber dass man es spüren kann, diese leichte Vibration und man kann es hören und ja, man kann einfach so nah dran sein, das war schon cool und wir beide haben einen so schönen Tag gehabt und haben so viel gelacht, weil es ja, weil einfach alles kreuz und quer durch in den, ins Gesicht geflogen und das Regencape und es wurde einfach alles nass. Zurück in die USA. Dieses Mal an die Ostküste. Los geht's mit fünf Tagen New York. Die Stadt ist einfach vielseitig. Man kann wirklich viel machen. Und eine Bootsrundfahrt rund um Manhattan war wirklich eines meiner Highlights in dieser Stadt, wo wir um Manhattan rumgefahren sind mit dem Bötchen. Wir haben die Skyline von New York gesehen und sind auch der Freiheitsstatue sehr nahe gekommen. Sie sieht ja aus wie ich mit meinem Krönchen. Ganz anders wirkt die Stadt noch mal im Dunklen. Vom Rockefeller Center aus genießen Kati und Edgar die Aussicht auf Manhattan. Das war im Grunde, wo man sagte, ja, das ist New York. Das war wirklich beeindruckend und ich glaube, es gibt so keine andere Stadt auf dieser Welt, die genau dieses Gefühl versprüht, wie New York es getan hat. Von New York geht's ins fast 1300 Kilometer entfernte Chicago. Und von hier aus kann man fast bis Minnesota spucken. Die letzte Station der Reise ist Südafrika. Kati und Edgar erkunden den Krüger Nationalpark. Und hier wird ein weiterer Traum wahr. Seit ich klein bin, habe ich immer den Gedanken, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich mal eine Safari machen. Ich möchte Giraffen sehen, ich möchte Löwen sehen. Alles in der Natur, in der freien Wildbahn. Südafrika stand bei Edgar ganz oben auf der Liste. Ich hatte dieses Land überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber es ist umso schöner, dass wir es besucht haben, denn wir haben so tolle Erlebnisse gehabt. Ich sehe Giraffen. Und die sind hier frei. Näher dran geht's ja wohl kaum noch. Es ist so verrückt. Doch dann die Realität der Natur. Löwen beim Frühstück, direkt vor Katis und Edgars Augen. Wir sind in der Wildnis und da gehört das Jagen auch dazu. Und so schwer es für mich war, das anzuschauen, ist es eine Sache, die natürlich ist, die jeden Tag abläuft und es ist für mich ein bisschen schwer zu begreifen, aber dennoch muss ich mir sagen, so ist der Kreislauf des Lebens, so ist es einfach nun mal und da gehören solche Momente leider auch dazu. Nach der Safari geht's für Kathi und Edgar weiter an die Küste. Hier treffen sie Pinguine und gehen mit Robben schwimmen. Als wir mit dem Boot immer näher rangekommen sind, wir haben sie langsam gehört, wir haben sie schon von weitem sehen können. So sind wir ins 17 Grad kalte Wasser gesprungen und konnten einfach mit ihnen zusammen schwimmen und schnorcheln und sehen, ja, was für neugierige und für süße Tiere sie eigentlich sind. Es war einfach so schön und einfach kurz Teil dieser Robbenkolonie zu sein. Man hat sich irgendwie ja doch verbunden gefühlt. Man hat sich mit der Welle treiben lassen, so wie sie es auch gemacht haben. Und es war, waren tolle Minuten, die ich, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere. Am Kap der guten Hoffnung ein Hinweis auf zu Hause. Auch wenn die beiden in Duisburg wohnen, die Richtung stimmt. 
Man kann natürlich jetzt die Strecke nicht nach Hause laufen, aber es war schon schön, auch ein kleines Symbol zu wissen, du bist gar nicht mehr so weit von zu Hause entfernt und bald geht es nach Hause, einfach schön. Und dann ist es schließlich soweit. Der Tag des Rückflugs nach 13 Monaten Weltreise. Ich kann gar nicht sagen, wie es mir geht. Ich bin ein bisschen nervös, aufgeregt. Ich bin ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. Also ich habe gut geschlafen, aber irgendwie so diese Aufregung, als würde man jetzt in den Urlaub fahren. Aber dabei kommen wir nach Hause und das ist doch eigentlich ein schönes Zeichen, dass es sich so anfühlt mit Vorfreude. Das letzte Mal Platz suchen. Fast 16 Stunden dauert der Flug. Und während Kati und Edgar noch in der Luft sind, fiebern Familie und Freunde am Düsseldorfer Flughafen schon dem Wiedersehen entgegen. Um 13.25 Uhr soll die Maschine landen. Oh, dann wird bestimmt gleich ein Geheule. Ich bin sehr aufgeregt, schon den ganzen Tag innerlich und ich ich freue mich einfach riesig und habe auch schon Taschentücher eingepackt. Leute, ich habe Gänsehaut. Ehrlich, ich habe Gänsehaut. Ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen und bin schon ganz lange wach. Gleich sind 405 Tage vorbei und richtig realisieren kann man es wirklich nicht. Ich bin gespannt, wie es gleich wird. Man war noch so frei und für sich und die Welt zu zweit und auf einmal geht das Tor auf und man ist wieder zurück. Es war schon ein bisschen unangenehm, ein bisschen schön, weil wenn man aus dem Flugzeug steigt, ist es selten, dass man so begrüßt wird. Ich habe wirklich als allererstes meine Mama gesehen, auch wenn sie so klein ist in der ganzen Menschenmenge, aber sie hat komplett herausgestochen. Ich habe nur in ihr Gesicht geguckt und gesehen, wie glücklich sie war und das hat mich auch einfach nur glücklich gemacht. Man hat auch gesehen, es freuen sich alle und das ist ja auch schon schön, man ist so lange weg und jetzt sieht man, dass die Leute einen vermisst haben, was man natürlich vorher gehört und gelesen hat, aber das jetzt auch zu fühlen war einfach schön. Wieder zu Hause kehrt der Alltag ein. Ihre Wohnung konnten die beiden zum Glück behalten, weil sie im Haus von Katis Eltern ist. Aber beide müssen sich neue Jobs suchen. Angst macht ihnen das nicht, denn sie haben gelernt, sie sind ein gutes Team, brauchen nicht viel und das Erlebte kann ihnen niemand mehr nehmen. Wir können die Erlebnisse teilen, die Geschichten teilen und dass es uns einfach als Ehepaar weiterbringt im Sinne von, wir haben einfach eine noch größere Basis und es wird noch fester und ja, Zeit zu teilen ist doch eigentlich echt das Schönste. Weil es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass man seinen Rucksack packt und 13 Monate unterwegs ist. Ich spüre einfach nur Dankbarkeit und bin froh, dass ich diese Reise gemacht habe. Und dadurch, dass auch einfach Gott sei Dank alles gut gegangen ist, bin ich einfach nur froh, dass wir es genau so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt, wie machen Sie denn eigentlich Urlaub? Schreiben Sie das doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie unseren WDR Reisekanal und ganz wichtig, aktivieren Sie die Glocke, dann verpassen Sie keines unserer Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen.